Ez itt a ma este az M1-en. A héten elkezdődött Brüsszelben az Európai Bizottságban jelölt új tagoknak a meghallgatása. Feltűnően sokan és sokat beszéltek arról, hogy legális útvonalak kellenének a bevándorlásban. Be kellene fogadni az Európába érkező embereket, és nem szabad megbüntetni a tengeren tevékenykedő NGO hajókat. Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét. Vágyként, és akkor beszéljünk először a Libe meghallgatásról, vágyként, vagy egyfajta javaslat előkészítésként tekintenek az ott elhangzottakra? Hát ezt nagyon nehéz megítélni, hogy vágyként, inkább ideológiai, politikai megfontolásokból bizonyos képviselői csoportokhoz tartozók tulajdonképpen ott folytatják, ahol az előző parlament abba hagyta. Ha jól visszaemlékszünk arra, a korábbi, az előző parlamenti bizottságokban is már napi renden volt a migráns vizum, például amelyik a legális csatornanyitást. Már akkor megfogalmazódott, hogy, hogy a politikai menekültek és a gazdasági migránsok között nem kell különbséget tenni, hogy hát előbb-utóbb azért az állampolgárság kérdését meg kell fontolni. És most úgy látszik, hogy az új bizottság, kihasználva azt a helyzetet, hogy még a régi, az új parlament, de kihasználja azt a helyzetet, hogy még a régi bizottság van a helyén, igyekszik a meghallgatásoknál szokásos kettős mércét alkalmazva a liberális oldalról érkezőket nagyvonalúan kontrollálni, és a másik oldal jelöltjeit pedig kifogásolni egyrészt. Másrészt valóban a Libe bizottság foglalkozott migrációs kérdésekkel most, amelyik azért érdekes, mert ez a kikötő, olasz hajó, ol, olasz kikötőbe betört kapitánynő, akit őrizetbe is vettek, ez a rakette nevezető, ő, őt is meghallgatták. Tessék ezt elképzelni, tehát egy embercsempészéssel foglalkozó rendőrség által őrizetbe vett, majd pedig utána a szabadon engedett ember az Európai Bizottság, az Európai Parlament Bizottság előtt kifejtheti a nézeteit az európai migrációs helyzete kapcsolatban. Egy szóval úgy látom én, hogy azok a meglátásaink, amelyek arról szóltak, hogy hosszú távon is számolni kell a migrációval és annak súlyos politikai, biztonsági következményeivel, ez egyre inkább világosan láthatóan be fog következni. Közben újra éled a vita, hogy vajon bűncselekménynek számít-e migránsok mentése. Hogyha így tesszük fel a kérdést, akkor valószínűleg emberi értelemben is egyezményes álláspont az, hogy emberek megmentése nem bűncselekmény. De hogyha honnan nézzük, hogy Európába szállításuk, akkor vajon bűncselekménynek számít-e, és ki döntheti ezt el? Itt két dolgot kevernek össze. Az egyik a vízből mentéshez való jogot. Tehát bárki, aki a tengereken bajba kerül, és segítséget kér, az a közelbe tartózkodó hajóknak meg kell kísérelni a megmentését. Ez egy alapvető humanitárius, emberiességi kérdés. Ez azonban nem eredményezheti automatikusan európai politikai menedékjogot. Tehát a politikai menedékjogra való jogosultság, ez nem azonos a vízből mentés jogával. És különösen nem azonos, hogy a a, ezek, akik a vízből úgymond mentenek, ezek az elég szoros kapcsolatot tartanak fönt azokkal az embercsempész szervezetekkel, akik ezeket a vízbe került csónakokon érkezőket útba indítják. És épp azért indítják útba, mert úgy gondolják, hogy úgyis kimentik őket a tengerből, és ezáltal az ő embercsempész üzleti modelljük működőképes maradhat. Épp ezért ennek az összekeverése, a politikai menedékjog és a vízbőmentés jogának az összekeverése súlyos következményekkel járó csúsztatás. Ami az olasz fejleményeket illeti. Jelesül azt, hogy egy új javaslat szerint a 12 éves kornál fiatalabb vagy ott született migráns gyerekeknek állampolgárságot adnának, és emellett a választó jogot 16 évre vagy a választójog koratára 16 évre csökkentedik. Volt már egy nagyon hasonló javaslat a demokrata pártól, amikor legutóbb hatalmon voltak, de akkor ezt... Leszavazták. Hát még el sem jutott igazából Igen. odaig, mert hogy jött egy választás, azt mondták, hogy majd, ha lefut a választás, Igen. akkor majd beszélnek róla, de Salviniék jöttek. Igen. Akkor volt egy nagyon erős politikai megosztottság az ügyben. Most még nagyobb a megosztottság, és mégis neki futnak. Öm. Nagyon figyelemre méltóan taktikázik az olasz kormányzat, tehát amikor látszólag föntartja azokat az intézményeket, amit a Szalvini korszakba alakítottak ki, a, a visszaszállítás, a kiutasítások erősítése, a Libia, a Tunézia, a Marokos, a többi biztonságos országá nyilvánítása, stb. 
Ugyanakkor azonban a javaslatok nagy része, azok újszerűek, és azok mindenképpen egy úgynevezett, ők így hívják, pulfaktort jelentenek, tehát egy szívó hatást jelentenek. Tudnék, akik beérkeznek a máltai megállapodás keretében, azok automatikusan szétosztásra kerülnek, és majd a szétosztás országába kerül sor a, a menekült kérelmüknek az elbírálására, amelyik hát könnyű, könnyű belátni az 2015 óta szerzett tapasztalatink alapján, hogy nagyon körülményes utána a kiutasítás. Ez a, a dolognak az egyik része, másrészt viszont az állampolgárság megadása, ez már egy távlatos gondolat, Tehát most gondolj el, hogyha érkezik egy család, ahol a gyerekek 12 év körüliek megkapják az állampolgárságot, a szülők nem, tehát előbb-utóbb majd következik, hogy akkor szülők is kapják meg, és ez azt jelenti, hogy aki állampolgárságot kapott, az már szavazójogot is kapott, szavazni fog az országgyűlési képviselő választásokon. Nagyon nehéz elképzelni, hogy az országba érkezett muszlén bevándorló tömegek mondjuk keresztény konzervatív értékeket való pártokra szavaznának. Épp ezért ez valóban egy hosszú távú és politikai következményekkel járó elgondolás. Hogyan fogják tudni ellenőrizni azt, hogy ezek a gyerekek, 12 évnél fiatalabbak, vagy 12 Sehogy. évnél idősebbek? Nyilvánvalóan, hogy a látványos a korkülönbség. Bemondás, mert sajnos irat nincs semmi. Emlékeznek a magyar nézők arra, hogy 2015-ben milyen nagyon sokan, akik érkeztek, azok január 1-én születtek, és mindig 17 és fél évesek voltak, akkor is egyébként ránézése meg lehetett mondani, hogy van majd 40 éves. Ezek a trükkök, ezek korábban is beváltak. Nyilván itt is mindent meg fognak tenni, hogy ezt a kort lehessen vélelmezni, és a az érkezők ebbe a kategóriába essenek, és gyorsan kaphassanak állampolgárságot. Mondják, hogy közben Leszboszon, Görögországban négyszeres a befogadó tábor túlterheltsége. Érkeznek arról hírek, hogy ezt a túlterheltséget milyen irányban tudják enyhíteni a görögök a kontinens felé, vagy vissza Törökországba? Mind a kettőben van elképzelése a, török kormány, vagy a görög kormánynak. A a kontinentális Görögországba történő átszállítást ezt meg is kezdték, több százas csoportokba szállítják át a szigetekről. Ugyanakkor a görögök kérésére az Európai Unió migrációs biztosa, jelenleg az Avramopulosz, és a német belügyminiszter tárgya pillanatnyilag éppen Törökországba, annak érdekében, hogy a 2016-ba kötött egyezményt esetleg tovább lehetne folytatni, vagy talán új elemekkel is ki lehetne egészíteni, és hajlandó, aki anyagi áldozatot is hozni. Ezek már hosszabb távú a visszautasítás lehetőségét körvonalaiban jellemzően biztosító megoldások lennének. Hozzáteszem azonban, hogy Törökországban közben a szír menekült menedékkérelmet benyújtók nagy számba egyre kevésbé akarnak visszamenni Szíriába. Török elképzelés szerint ott egy biztonsági övezeteket hoznának létre szír területen. Épp ezért ez, ez az elgondolás és ennek a körvonalazódó megvalósulása egyre nagyobb szírtömegeket arra indít, hogy inkább útba induljanak Európa felé, vagyis sürgős, hogy az Európai Bizottság, az Európai Parlament az általuk is hangsúlyozott külső határvédelem fontosságát megértve elég sürgős intézkedéseket tegyen annak érdekében, hogy Görögország betöltse azt a szerepet, amelyet 2015 óta nem töltött be, ami Schengeni tagságából következik, hogy az illegális bevándorlókat távol tartsa a kontinenstől. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm.